அனைவருக்கும் வணக்கம் லகன் நோக்கிய யூடியூப் சேனலோடாக உங்களை மீண்டும் சந்திப்ப மிக்க மகிழ்ச்சி அடைக்கின்றேன் இன்னும் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் அதே நேரத்தில் பெல் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் அப்போ தான் நான் தரவேற்றும் வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் உங்களுக்கு இன்னும் பயனுள்ள மருத்துவ குறிப்புகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா வேண்டுமென்றால் கீழே தெரியும் ஹேஷ்டாகில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கீழே இருக்கும் லிங்கில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு தேவையான அற்புதமான மருத்துவ குறிப்புகளை நான் எனது ட்யூட்டர் பக்கத்தில் போட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் ஸோ உங்களுக்கு தேவை என்றால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு உதவும் என்றால் நீங்கள் நிச்சயமாக வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆய்வு மாணவர்களுக்கான வீடியோ ஆய்வு மாணவர்கள் அனைவருமே ஏதாவது ஒரு கருத்தரங்கில் போஸ்டர் ப்ரெசென்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அல்லது பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் போஸ்டர் டிசைன் பண்ணணும் ஸோ அதற்காக நேரம் செலவிட வேண்டும் பல்வேறு விதமான வேலை பழுக்களுக்கு மத்தியில் அந்த போஸ்டரை டிசைன் பண்ணுறது மாணவர்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அல்லது டிசைனிங் தெரிந்தவர்கள் ஈஸியாக பண்ணிடுவார்கள் டிசைனிங் தெரியாதவர்கள் இன்னொரு மாணவர்களின் உதவியை நாட வேண்டியிருக்கும் ஸோ அத்தகைய மாணவர்களுக்காக இந்த வீடியோ எப்படி இலகுவாக ஒரு சயின்டிஃபிக் போஸ்டர் டிசைன் பண்ணக்கொள் நீங்களாகவே டிசைன் பண்ணக்கொள்ள முடியும் அதற்கான என்ன வழிமுறைகளை கொள்ள கை கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி இன்றைய வீடியோக்கள் பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான எல்லாரும் பயன்படக்கூடிய இந்த வழியை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் நீளமான வீடியோ பொறுமையாக முழுதாக அவதானிங்கள் அப்பொழுது நீங்களும் ஒரு சிறந்த போஸ்டர் டிசைனராக உங்களுடைய கருத்தரங்குகளில் நீங்கள் கலந்து கொண்டு பரிசுகளை வெல்ல முடியும் என்பது எனதாகும் வாருங்கள் காணொலிக்குள் செல்வோம் அந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து லோட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் போஸ்டர் ஜூனியர் சாஃப்ட்வேர் இந்த சாஃப்ட்வேர் லோட் ஆனதும் இந்த மாதிரி ஒன்று இன் இன்டர்ஃபேஸ் வரும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நியூ போஸ்டர் நியூ போஸ்டர் ஃப்ரம் த விஸ் விசார்ட் பேக்கேஜ் அதாவது முதல்லேருந்து செஞ்சு வச்சது ஓப்பன் பண்ணுறது போன்ற ஒரு இன் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து வரும் ஸோ நாங்கள் வந்து புதுசாக ஒரு போஸ்டர் டிசைன் பண்ண போகிறோம் எனவே நியூ போஸ்டர்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ நியூ போஸ்டர் கிளிக் பண்ண போது இந்த மாதிரியான விண்டோ உங்களுக்கு கிடைக்கும் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் இன்ட்ரடக்ஷன் ஒப்ஜெக்டிவ் அந்த போஸ்டருக்குரிய அனைத்து விதமான ஹை சப் ஹெடிங்ஸும் அதில் இருக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சப் ஹெடிங் கீழே ஒரு பேஜ் இருக்கும் பிளாங்க் பேஜ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து ரைட் சைடில் அதில் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா டெம்ப்ளேட்ஸு மை போஸ்டர் எந்த விதமான டெம்ப்ளேட் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அத்தனையும் வந்து ரைட் சைடில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து போஸ்டரோட டிசைன் மேலே டேபில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஸோ இப்போ நம்ம போஸ்டரோட சைஸை வந்து நாங்கள் ஒரு இப்போ நம்ம டிசைன் பண்ண போகிற போஸ்டரோட சைஸை வந்து டிசைன் பண்ணுறோம் நாலடிக்கு மூன்று என்ற விதத்தில் இப்போ நான் டிசைன் பண்ண போகிற போஸ்டரை நான் டிசைன் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் சைஸை கொடுத்தோன்னே இந்த மாதிரி போஸ்டர் கூடிய சைஸுக்குரிய வியூ வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் ஸோ அது பிடிஎஃப் வியூவாக இருக்கும் போஸ்டர் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னுக்கு உங்களுடைய நீங்கள் என்ன போஸ்டர் எழுத போகிறீங்க அப்படின்றத இந்த மாதிரியான ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் டைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்கள் ஹெடிங்ஸ் அதுக்கு இல்லை சப் சப் ஹெடிங் இன்ஸ்டியூஷன் அஃப்ளியேஷன் எல்லாமே முதலே சப் டைப் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த போஸ்டர் டிசைனில் ஈஸியாக என்ரோல் பண்ணலாம் நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய போஸ்டருக்கு தனித்தனியாக இமேஜஸ்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ஒரு வேர்ட் ஃபைலில் நான் வந்து முதலே ஃபீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அது வந்து போஸ்டருக்கு யூஸ் பண் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ டைட்டில் பேஜுக்கு போகிறோம் டைட்டில் பேஜுக்கு கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதிலிருந்து வேர்ட் ஃபைலில் இருந்து ஒன்று ஒன்றா காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணுறோம் உதாரணமாக இப்போ டைட்டில் நான் காப்பி பண்ணுறேன் இதில் வந்து டைட்டில் எங்கே டைட்டில் பேனலில் அதை பேஸ் பண்ணுறேன் பேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு என்ன அதோட அலைமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அதோட ஃபோன் டைட்டாக டைப் ஃபோன் சைஸ் ஃபோன் டைப் எல்லாத்தையும் ரைட் கிளிக் பண்ணி அதை வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் எடிட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து அஃப்ளியேஷனை ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ அஃப்ளியேஷன்னா உங்கள் பேர் நீங்கள் எந்த இன்ஸ்டியூஷனில் இருக்கீங்க அதை வந்து ஃபீட் பண்ணுறது ஸோ ஒவ்வொரு பேராக வந்து காப்பி பண்ணிக்கலாம் அல்லது மொத்தமாக ஒரு ஃபைலாக வச்சுருந்தீங்கன்னா ஆட் ஃபைலில் போயிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணுற
அவங்க பேர் உங்கள் இன்ஸ்டியூஷனை டைப் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு டிசைன் வரும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட இன்ஸ்டியூஷனில் லோகோ லோகோவாக அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் காலேஜ் லோகோ அல்லது உங்கள் இன்ஸ்டியூஷன் லோகோவாக போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அதாவது எடிட் எடிட் இன்ஸ்டியூஷன் லோகோன்னு சொல்லி ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் முடிச்சுட்டு அடுத்தது மேலே மூலம் மே மேலே இருக்கின்ற டேபில் ரீஃப்ரெஷ்னு ஒரு ஆப்ஷன் அதாவது இந்த ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ரீஃப்ரெஷ்ஷை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபீட் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஹெடிங் கீழே இருக்கிற விஷயத்தையும் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிற எடிட் பாரில் அதாவது ஃபோன் எடிட் பண்ணுற பாரில் உங்களுக்கு தேவையான பிளட்ஸ் நம்பரிங் பிளா போல்ட் பண்ணணுமா போல்ட்டு இத்தாலிக் பண்ணணுமா இத்தாலிக் எல்லாத்தையும் வந்து ஒவ்வொரு காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு சப்ஹெடிங் கீழே பேஸ்ட் பண்ணுறது தான் உங்களுடைய வேலையாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் பேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ரீஃப்ரெஷ்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது அந்த பட்டனை வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் ஒவ்வொரு முறையும் ப்ரெஸ் பண்ணும் போதும் அது வந்து உங்களுடைய போஸ்டரை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டிசைன் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ அலைன்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஸ்பேஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அதில் நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஸோ ரிசல்ட்டுக்கு வரும்போது ரிசல்ட்டில் மோஸ்ட்லி இமேஜஸ் வைக்கலாம் போஸ்டரில் எப்போயுமே சிம்பிளாக இருக்கணும் அதனை அது அந்த இமேஜஸ் வைக்கலாம் ஸோ இமேஜ் கீழே இருக்க லெஜண்ட்ஸை முதல்ல காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணி அதில் பேஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தனித்தனியாக இமேஜை நீங்கள் காப்பி பண்ணணும் ஸோ ஒன்று அப்லோட் பண்ணலாம் இல்லை காப்பி பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த இந்த டைமில் நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபீல்டில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இமேஜ் வந்து பேஸ்ட் ஆகிடுது இமேஜ் பேஸ்ட் ஆனோன்னா ஓப் ஓப்பன் பண்ணோன்னா இமேஜுக்குரிய ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அந்த இமேஜுக்குரிய ஆப்ஷனில் திருப்பி வந்து அதில் அந் இமேஜ் ஆப்ஷன்லேயே அதை பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு இமேஜை வந்துருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு இமேஜு கீழே இருக்க லெஜண்ட்ஸை வந்து ஒவ்வொரு இமேஜை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அங்கேருந்து பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இமேஜோட சைஸையும் நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் ஒரே மாதிரியாக வைக்கணுன்னா ஆப்டிமல் சைஸை வந்து நீங்கள் அதே அந்த பேனல்லையே ரைட் சைடில் இருக்கிற சைஸை வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒவ்வொரு இமேஜாக செலக்ட் பண்ணி இமேஜ் கீழே நீங்கள் என்ன லெஜன்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அதை நீங்கள் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இட்டாலிக் பண்ணணும் இட்டாலிக் பண்ணிக்கலாம் போல் பண்ணிக்கலாம் போல் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நாலு விதமான இமேஜை வந்து எந்த மாதிரியான அலைமெண்ட்டில் நீங்கள் வைக்கணும் மேலே கீழே வைக்க போகிறீங்களா ஆர்டரில் எந்த ஆர்டரில் வைக்க போகிறீங்கிற அந்த அலைமெண்ட்டும் அதிலே இருக்குது நீங்கள் வந்து இமேஜை எத்தனை இமேஜ் வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ அப்ளை பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ஃபீட் ஆகிடும் ஸோ ரிசல்ட்டு கீழே அழகாக நீங்கள் எந்த ஒரு எடிட்டிங் பண்ணதில் அதுவாக அந்த சாஃப்ட்வேரே உங்களுக்கு எல்லா விதமான அலைன்மெண்ட்டும் பண்ணி கொடுத்துரும் இமேஜுக்குரியதை ஸோ ஈவனான சைஸ் இருக்கும் ஈவனான கேப்லேயும் இது இருக்கும் நீங்கள் தர மரத்தே போல ஸோ அதே மாதிரி அடுத்தது எல்லாத்தையும் இப்போ நான் வந்து பேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் டிஸ்கஷன் கன்க்ளூஷன் ரெஃபரன்ஸ் இந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து தனித்தனியாக அதோட சப்ஹெடிங் கீழே நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணணும் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குரிய வேர்டு ஃபார்மேட்டையும் அதை நீங்கள் கொடுத்து ரீஃப்ரெஷ் அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் போஸ்டரை வந்து அது ஃபீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து போஸ்டர் எல்லாத்தையும் ஃபீட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ வந்து ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஐக்கன் இருக்கும் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு நீங்கள் ஹேண்ட் அவுட்டாக நீங்கள் போஸ்டர் ப்ரெசன்டேஷன் போகும்போது அங்கே இரு வர்றவங்களுக்கு ஜட்ஜஸுக்கு ஹேண்ட் அவுட்டாக நீங்கள் அதை ப்ரெசன்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குரிய ஃபார்மேட்டும் இதில் இருக்குது ஸோ இதை அப்படி ஹேண்ட் அவுட் ஃபார்மேட்டுக்கு சர்வ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு ஹேண்ட் அவுட்டாக ஒரு டைப்பிங் பண்ண மாதிரி அது இருக்கும் அதை நீங்கள் செமினாரில் வரும்போது அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அதை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அது அவங்க வாசிக்கிறதுக்கு இலகுவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பீன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது வந்து உங்களை போஸ்டரை வந்து காட்டும் ஸோ இப்போ நம்ம இது பிளாங்காக இருக்குது நமக்கு தேவையான ஒரு டெம்ப்ளேட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணி அதை கிளிக் பண்ணும்போது டெம்ப்ளேட்டில் இருக்க ஃபைலை கிளிக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டெம்ப்ளேட் ஃபைல் வந்து உங்களோட நம்ம டிசைன் பண்ண போஸ்டர் ஃபீட்டுக்கு அப்ளை ஆகிக்கிறோம் ஸோ இதில் பல்விதம் விதம் நே நீங்கள் உங்களுடைய என்ன மாதிரியான ஸ்டடி டைப்புக்கு போகிறீங்க உதாரணமாக நேச் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் போகிறீங்கன்னா அதுக்குரிய டெம்ப்ளேட் இருக்குது சயின்டிஃபிக்காக போகிறீங்கன்னா அதுக்குரிய டெம்ப்ளேட் இரு
அதை உதாரணம் அதை நீங்கள் திருப்பி எதாவது எடிட் பண்ணோம் அப்படின்னா போஸ்டரை ஒரு போஸ்டர் ஃபைலாக கூட நாங்கள் இங்கே சர்வ் பண்ணிக்கலாம் மை போஸ்டர்னு சொல்லி அதை சர்வ் பண்ணிக்கலாம் சர்வ் பண்ணோன்னா அது வந்து மை போஸ்டர் ஃபைலாக சர்வ் ஆகிருக்கும் நீங்கள் எப்போ வந்து எடிட் பண்ணாலும் அதை ஓப்பன் பண்ணி எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து டெஸ்டாப்பில் அது சர்வ் ஆகிருக்கும் இதை பிடிஎஃபாக தான் சர்வ் ஆகும் ஸோ அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பிரிண்ட்டு கொடுத்திங்கன்னா நீங்கள் என்ன சைஸ் கொடுத்தீங்க நாலுக்கு மூன்று என்ற ஐடி ஐடியா கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சைஸ் வரும் எந்த ஒரு சைஸையும் நீங்கள் இலகுவாக டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இலகுவாகவும் விளைத்திறனாகவும் குறைந்த நிம் குறைந்த நேரத்திலும் இந்த போஸ்டர்ஸை டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஆம் நண்பர்களே நீங்கள் போஸ்டர் டிசைன் பண்ண கற்றுக்கொண்டிருப்பீர்கள் என நம்புகின்றேன் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு இதை சேர் செய்யுங்கள் இந்த சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு வேண்டும் அப்படின்னு நினைத்தீங்கன்னா கீழே இருக்கின்ற என்னுடைய மின்னஞ்சலுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக அனுப்பி வைக்கின்றேன் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்டில் பதிவு செய்யுங்கள் உடனுக்குடன் உங்களுக்கான சந்தேகங்களை தீர்த்து வைக்க நான் காத்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஆகவே ஆய்வு மாணவர்களாகிய நீங்கள் நிச்சயமாக இந்த சாஃப்ட்வேரை கொண்டு பயனடைவீர்கள் என நம்புகின்றேன் மீண்டும் ஒரு சிறப்பான வீடியோடன் சந்திக்கின்றேன் உங்கள் நண்பர்களுடன் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் சந்திக்கும் வரை நான் உங்கள் டார்வின் இது லகரம் நோக்கி நன்றி வணக்கம்